ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಯಲಜಿಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರಹ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ಟಚ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ನ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಸರ್ತಿನೂ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಂತಹ ಕ್ವಶನ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ತರಹ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ತಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ವೀಡಿಯೋ ಫ್ರಮ್ ಬಯೋ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಡ್ ಈಸಿ ವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವರ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ನು ಕೂಡ ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸೊ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಫ್ರೂಟ್ ದಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈ ಸೊ ನಾವು ಆನ್ಸರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೆರಿ ಕಾರ್ಪ್ ಸೊ ಪೆರಿ ಕಾರ್ಪ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಮಿನೋಡ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಸ್ಟೆಮನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟೆಮಿನೋಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆನ್ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಪಿ ಪೆಟಲಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ತರಹ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಪೆರಿಯಾಂತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪೆರಿಯಾಂತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಪಿ ಫೈಲಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಗ್ಯಾಮೋಪೆಟಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಪೆಟಲಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ತರಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಮೋಪೆಟಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಫ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ದೆನ್ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಪೆಟಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿನ್ಕಾರ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೆ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಕಾರ್ಪೆಲ
ವಾಟ್ ಡು ಯು ಕಾಲ್ ಅ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಆಫ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸೀಡ್ ಸೊ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸೀಡ್ನ ಕಾಟಿಲಿಡನನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯೂಟೆಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸೀಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅದರ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ದ ಲೇಯರ್ ವಿತ್ ಸೆಪರೇಟ್ಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇನ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ಸೀಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲುರಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲುರಾನ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇದೇ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಲೇಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೋಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇದಿಷ್ಟೇ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೀವು ನಾನು ಹೇಳೋ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀತೀರ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೋಸೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಡಿಫೈನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೋಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೋಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅದರ ಟೈಪ್ಸನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೋರೋಸೆನ್ಸ್ನ ಟೈಪ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇರೋದು ಒಂದು ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೋಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೋಸೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಟು ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಗ್ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಾ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವರೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಾಲ್ಸನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರಹ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಬಾಲು ಈ ತರಹ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ಗೆ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಈ ತರಹ ಬರಿತೀವಿ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರಿತೀವಿ ಫಿಮೇಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಬರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಪಲ್ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಇದು ಓಕೆ ಕೊರೋಲಾ ಗೆ ನಾವು ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸನ್ನ ಕೆ ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಫೈವ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೆಟಲ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಈ ತರಹ ಬರಿತೀರ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ವಾ ಅಂತಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರಿತೀರ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಗೈನೋಷಿಯಮನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೈಪೋಗೈನಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಓವರಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಸೊ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿಗೆ ನಾವು ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜಿ ಕೆಳಗಡೆ ಓಕೆ ಗೈನೋಷಿಯಮ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಎಪಿ ಗೈನಸ್ ಫ್ಲವರ್ದು ಕೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಎಪಿ ಗೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಜಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವುಗಳ ಸಿಂಬಾಲ್ಸನ್ನು ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಫೋಲಜಿಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಕಾಟ್ ಮೋನೋಕಾಟ್ ರೂಟ್ಗೂ ಮಾರ್ಫೋಲಜಿಕಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾರ್ಫೋಲಜಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಡೈಕಾಟ್ ರೂಟ್ ಯ
ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಿಲ್ಲೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಿಲ್ಲೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ನೋಡಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಲೀವ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಲೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ನೋಡಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಲೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಫಿಲ್ಲೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅದಾದ ನಂತರ ವೆನೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಮೂರು ಟೈಪ್ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಓವರಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಪೋಗೈನಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಪಿಗೈನಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೆರಿಗೈನಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಲೀಫ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟಿಪಿಕಲ್ ಲೀಫ್ನ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಇದು ಲೀಫ್ ಲೆಮಿನಾ ಪೆಟಿಯೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯೂಲ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಬಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇದನ್ನು ಟಿಪಿಕಲ್ ಲೀಫ್ನ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊಲನೇಶಿಯ ಬರೀ ಸೊಲನೇಶಿಯೇನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದೇ ಸೊಲನೇಶಿಯೇ ಓಕೆ ಸೊ ಸೊಲನೇಶಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಐದು ಸೆಪಲ್ಗಳಿದೆ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಐದು ಪೆಟಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಐದು ಸ್ಟೆಮನ್ಗಳಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಆ ಆ್ಯಂಡ್ರೋಷಿಯಮ್ ಸ್ಟೆಮನ್ಗಳೇನಿದವಲು ಅದೇ ಆರ್ ಎಪಿ ಪೆಟಲ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಪೆಟಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ತರಹ ಸಿಂಬಾಲ್ ಬರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಓವರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಓವರಿ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅವುಗಳು ಸಿನ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓಕೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಡೈಗ್ರಾಮು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ವ ಈ ತರಹ ಫ್ಲೋರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಟೂ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ದಂತೂ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಐದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಆಕ್ಸೈಲ್ ಪರೈಟಲ್ ಫ್ರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಟೈಪ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬಡ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ